कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है इस कार्यक्रम में कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं आज के कार्यक्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं अक्सर वर्षो ऐसी हिमाचल प्रदेश के किसान पौधशालाओं का निर्माण कर रहे हैं पौधशालाओं में पौधों को उगाते हैं उसके बाद दूसरे खेतों में रोपित करते हैं पौधशाला में हमारे किसान बागवान साथियों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए आइए आज के कार्यक्रम में जानते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह वैज्ञानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के विस्तार शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी से इस कैसे सॉरी कार्य करना चाहिए डॉक्टर सतीश हमारे बागवान किसान साथी पर सामान्य जब पौधे उगाते हैं उस समय कौन कौन से ऐसे रोग है जो पौधों को ग्रसित करते हैं और पौधशाला के लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता है हमारे प्रदेश में जलवायु पौध उगाने के लिए उपयुक्त है इसमें कोई समस्या नहीं आती लेकिन जब हम पौध लगाते हैं तो उस टाइम कई बार ये सफूल जनित रोग है जैसे कमर को रोग हो जाता है सब्जियों में खासकर वह इस पर आक्रमण कर देता है और जैसे वो आक्रमण करता है उससे क्या होता है कि या तो बीज जैसे अंकुरित होता है जमीन के नीचे ही वह जमीन के नीचे ही मर जाता है और बीज ऊपर आता नहीं है और पौधा ऊपर आता नहीं है और जब पौधा ऊपर आ जाए तो कई बार वो पौधे के तने के साथ इसका आक्रमण होता है और इससे पौधे का जो तना है उसका विघलन हो जाता है और वो पौधा जमीन पर लुढ़क जाता है जैसे कि आप इसके फोटोग्राफ में देख सकते हैं ये टमाटर का पौध है इसको आप देख सकते हैं कि कमर तोड़ रो की वजह से ये समय के ऊपर ये तार की तरह से हो गया और इसके बाद ये नीचे लुढ़क गया और इसी तरह से ये बीमारी खासकर हम दूसरी जो फसलें लगाते हैं सब्जियां जैसे आपका टमाटर शिमला मिर्च लाल मिर्च बंद गोभी फूल गोभी ब्रोकली और प्याज व बंगन भी इन सब में यह रोग आता और ये काफी हमारे किसान भाइयों को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि बीज जो है बहुत महंगा होता है और जब हम बीज लगाते हैं अपने उसी हिसाब से लगाते हैं कि जो खेत में जब हमने उसकी खेत में रोपाई करनी होती है पौध की लेकिन अगर इस बीमारी से पौधे ग्रस्त हो जाए तो इससे जो है आप खेत में ठीक से पौध नहीं लगा पाएंगे और इसके साथ साथ ये बीमारी कई बार रोग ग्रस्त पौधों के साथ खेत में भी चली जाती है और खेत में जाने के बाद ये वहाँ भी आक्रमण करती है और इससे काफी नुकसान होता है और डॉक्टर साहब आज मेरे बागवान किसान साथी आपसे जानना चाहते हैं यदि इस रोग से पौधशाला को हमारे बागवान किसान साथी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनको क्या करना होगा इसका निदान क्या है इसके उपाय का इसके लिए हम ज्यादातर किसान भाइयों को पांच चीजें बताते हैं एक तो जहाँ आपने पौध पिछले साल लगाई है उसका स्थान हमेशा बदल दें दूसरा होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो इसकी फसल है वो मिट्टी में रहती है या बीज में रहती है तो मिट्टी में जब रहती है तो उसका हम मिट्टी का उपचार करते हैं जब मिट्टी का उपचार करते हैं तो इसमें रसायन विधि से भी कर सकते हैं हम और एक पर्यावरण मिट्टी विकल्प है हमारे पास जो कि सूर्य ऊर्जा द्वारा हम मिट्टी का उपचार करते हैं तो वो भी एक हमारे पास विकल्प है तो ज्यादातर किसान आजकल जो है रिसायनों का कम इस्तेमाल करने की तरफ ज्यादा अग्रसर है तो इसके लिए हम आजकल किसानों को सौर ऊर्जा से मिट्टी के उपचार के बारे में बात करते हैं और तीसरा जो है इसमें बीज का उपचार है बीज का उपचार हम दवाइयों से करते हैं और उसके बाद फिर इसकी एक आध सिंचाई दवाइयों द्वारा करते हैं और उसके बाद पानी का विशेष ख्याल रखते हैं कि जब पानी इसमें कितना देना और किस समय देना और कैसे देना तो अब हम ज्यादातर जैसे मैंने बताया कि आजकल गर्मी का मौसम है इसमें किसान भाई जो बरसाती टमाटर या बरसाती सब्जियां लगाते हैं उसमें सोल चल रहे जैसे जो कि सौर ऊर्जा द्वारा करते हैं हम जो पौधशाला में जो चौड़ी बनाते हैं वो तो हमेशा एक मीटर चौड़ी और तीन मीटर तक लंबी बनाते हैं जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है जिसमें दस ग्राम बीज बीजना है वो एक बाई एक मीटर की चौड़ी बनाता है अगर 20 ग्राम बीजना है तो एक बाई दो मीटर की अगर तीन तीस ग्राम बीजना है तो एक बाई तीन मीटर की और इससे बड़ी कैरी हम रिकमेंड नहीं करते वो फिर हमें दूसरी कैरी बनानी पड़ती है तो इसमें हम खासकर ये करते हैं कि इसके पोलिथीन की सीट लेते हैं 
जो कि टारगेट की होती है और इसकी मोटाई बहुत कम होती है कोई पच्चीस माइक्रोन की या सौ गेज की होती है आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये बनाई हुई है प्यारी इसके नीचे हम यहाँ पे पॉलिथीन की सीट जिसकी चौड़ाई एक मीटर चालीस सेंटीमीटर होती है और लंबाई जितनी आपने रखनी है उसके हिसाब से आपकी चौड़ी जैसे हम तीन मीटर है तो इसमें हम साढ़े तीन मीटर का पीस ले लेते हैं इसका सीट का और इस सीट को पहले एक साइड में नीचे दबा देते हैं और इसके बाद दूसरी साइड में जाके फिर यहाँ दबा देते हैं और साइड में चारों तरफ दबाने के बाद फिर हम इसको आगे अगर हमें दोबारा अगर आगे और क्यारी की जरूरत है तो उसकी आगे सीट फिर दोबारा हम दिखाते हैं इस तरह से खबरों में हम इसको दबा देते हैं और दबाने के बाद इसको गर्मियों में चार से छह हफ्ते तक बचते रखते हैं जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है मिट्टी का तापमान बढ़ने से ये हमारे रोजाणु होते हैं खासकर ये रोजाणु जो है या तो मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं आइए किसान साथी और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से जानते हैं किस तरह से आपको अपने क्षेत्र में तय करना चाहिए और ये सारी काम करनी चाहिए इसकी विधि क्या है किन किन चीजों की आवश्यकता होती है डॉक्टर गुप्ता आप अपने हाथों से खुद ब खुद करके हमारे किसान एवं बागवान साथियों को बताएं सारी काम की विधि खेत की जुताई करते हैं जुताई करने के बाद एक क्यारी बनाते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एक बाई एक मीटर की एक क्यारी है इसको हम जमीन से कम से कम चार इंच ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें गोबर की खाद मिलाते हैं क्योंकि ज्यादातर या गर्मी कम्पोस्ट मिलाया जाता है या गोबर की खाद इसमें मिलाते हैं अच्छी तरह से और ताकि जो हमारी पौध है जो हम बीज बीजेंगे उसको पोस्ट तत्व मिलते रहे और इस तरह से हम पहले उसको अच्छी तरह से इसमें गोबर की खाद मिलाने के बाद इसको इसमें मिला लेते हैं फिर जिस दिन इसमें सीट हमने डालनी है इसके चौबीस से अड़तालीस घंटे पहले ये कार्य करते हैं ये इसमें फिर हम पानी देते हैं अच्छी तरह से जितना इसमें पानी आ सके क्योंकि जब हम पानी देते हैं इसमें नमी हो जाती है और वास्तुकरण से इसके अंदर जितने भी रोजाणु होते हैं वो पैदा हो जाते हैं ऐसे उनके अंडे भी जो जैसे कीटों के अंडे हैं वो दूसरे हैं वो सब इसके अंदर जर्मिनेट कर जाते हैं और इसको चौबीस से अड़तालीस घंटे पहले करते हैं जो बारीक सीट है और इसकी चौड़ाई कम से कम एक मीटर चालीस सेंटीमीटर तक होती है और इसके बाद हम इस सीट को इसके ऊपर बिछा देते हैं आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे से जो नमी है वो वास्तुकरण जो है वो वास्त बन के इस सीट के साथ आ गए और इस सीट की यही एक खासियत है कि जो वास्त बनते हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं और ये जैसे ही हमने पानी दिया था जितना पानी दिया था जो उस टाइम इसमें उपलब्ध था वो जब हम ये चार से छह हफ्ते के बाद इस सीट को उठाएंगे तो तब भी ये पानी इसके अंदर ही मिलेगा ये वास्तुकरण को रोकती है जो ये सीट है और इसका एक ये फायदा होता है कि बाजार में सीटों में कई रंग की मिलती है लेकिन जो ये स्थेद पारदर्शी सीट है इसमें से जो सूर्य की किरणें हैं वो इसके अंदर जाके नीचे 20 सेंटीमीटर तक मिट्टी का तापमान बढ़ा देते हैं अगर इसमें हम देखें तो अभी एक तापमान इसका पैंतीस डिग्री के आसपास है जैसे कि हमने देखा था कि इसमें पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था जिसमें हमने सीटें दिखाई थी और इसमें पैंतालीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें पाँच सेंटीमीटर नीचे आठ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया और जिस यह तापमान काफी है हमारी जो रोजाणु है उनके जो स्कोर है उनको मारने के लिए या उनको निष्क्रिय करने के लिए और इसके साथ साथ आप अगर देखें तो हमारा जो अंडे हैं कीड़ों के वो भी इसके द्वारा मर जाते हैं और साथ में जो खर पतवार के बीज है वो भी या तो जो हम पानी देते हैं उसमें हम पूरी तरह से वो सारे खत्म हो जाते हैं और खासकर इसके अंदर जितने भी हमारी ये सारा कुछ होता है उसके बाद मिट्टी हमारी स्वस्थ हो जाती है और इसमें ना हम कोई रसायन यूज करते हैं किसी तरह का भी ना फसल नाशक ना आपका 
कीटनाशक तैरना खर्च तैरना है सिर्फ और इसके साथ हमारे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व क्योंकि हम इसके बच्चे रखते हैं इससे हमारे पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं और इससे हमारी पोष जो है वो स्वस्थ पैदा होती है आपके घर में पोषण क्या हो जाए सारी साल के बाद अब पौध लगाने से थोड़े हमारे किसानों को क्या करना होगा बीज बोते समय किन विशेष बातों का ध्यान बच्चे सुनाने के समय से रखना चाहिए थोड़ी कम हम चार से छह हफ्ते के लिए करते हैं चार से छह हफ्ते के बाद जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी वास्तविक वो पानी वैसे का वैसा उसके अंदर दिखाई देगा आपको और वैसे जैसे सीट उठाएंगे वैसे जो वैसा पानी आपको उसके अंदर मिलेगा इसलिए उसकी दोबारा आपने जुताई करके अच्छी तरह से जब इसमें बक्कर आ जाए तो इसके बाद आपने जमीन से कम से कम चार इंच ऊपर तक ये जो पोष वाला है आपकी क्यारी है इसको बनाना है जमीन से चार इंच ऊपर इसके बाद उसका बीच का जो सरफेस है जो बीच की स्तर है वो ऐसे होनी चाहिए ना तो ऐसे हमेशा ऐसे होनी चाहिए और ताकि उसका जो पानी ज्यादा हो वो साइड से निकल जाए उसके बाद बीज बीज का उपचार बीज का उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण है बीज का उपचार हम दो तरीके से कर सकते हैं एक जिली विधि और एक सुखी विधि खासकर पोस्ट हाला में कुछ जीवाणु रोग आ जाते हैं उनकी रोकथाम के लिए हम स्ट्रक्टोसाइक्लिंग नामक दवाई एक ग्राम प्रति दस लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को उसमें तीस मिनट तक डुबो कर रखते हैं और उसके बाद इसको अखबार के ऊपर छाने में सुखाते हैं सुखाने के बाद फिर इसको सुखी विधि जो सुखुन नाशक के द्वारा करते हैं सुखी विधि वो कप्तान दवाई आती है कप्तान के नाम से बाजार में मिलती है उसका हम तीन ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो इस बीज को हम पॉलिथीन के लिफाफे में डाल लेते हैं और इसके बाद थोड़ी सी दवाई इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से लाने के बाद इसको छोड़ देते हैं जितनी दवाई बीज के ऊपर चिपकनी होती है चिपकनी होती है बाकी इसके अंदर नीचे रह जाती है नहीं तो हमें मिलीग्राम में तोड़ने की दिक्कत होगी तो जब बीज का उपचार कर लिया फिर हम जो क्यारी हमने तैयार की थी उसके ऊपर हम क्यारियाँ और नालियाँ छोटी छोटी सी नालियाँ बनाएंगे और नालियाँ एक बंदा लेंगे उससे लाइन लगा देंगे और एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला है वो फास पॉइंट पाँच सेंटीमीटर का रखते हैं और जो एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला है वो एक बीज से दूसरे बीज का फासला है वो ढाई सेंटीमीटर तक हमें रखना चाहिए क्योंकि अगर हम बिल्कुल साथ साथ उसके जोड़ देंगे अगर किसी में बीमारी है बीज में तो वो उस बीज के द्वारा उसके अंदर भी चली जाती है तो बिल्कुल उसके साथ ही जोड़ना थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस उसके बीच में हमने रखना है इसके बाद इसके ऊपर हल्की सी गोबर और मिट्टी का एक छोटा सा मिश्रण बना के उसके ऊपर डाल देते हैं और डालने के बाद फिर उसके ऊपर अगर गर्मी है तो हम घर से पानी दे देते हैं नहीं तो थोड़ा सा घास बिछा के उसके ऊपर पानी देते हैं और जैसे पौध अंकुरित हो जाती है अंकुरित होने के बाद हम बीज जैसे अंकुरित हुआ उसके ऊपर से घास को हम उठा देते हैं घास को उठाने के बाद जैसे पौध आठ दस दिन की हो जाती है तो इसमें एक आध सिंचाई जो है हम इसकी बाइथिन और बाइसिन जो बाजार में उपलब्ध हैं उनका बाइथिन पच्चीस ग्राम और दस दिन दस ग्राम प्रति दस लीटर पानी में ढोल बनाकर उसकी हम सिंचाई करते हैं और एक इसमें पौधशाला में विशेष ख्याल रखने की बात होती है कि हमें पानी ज्यादा नहीं देना जितना हम पानी देंगे ज्यादा उतनी बीमारी ज्यादा होगी इसलिए हमेशा पानी उतना दें जितनी जरूरत है और हो सके तो कम दें चाहे बार बार देना पड़े आपको और शाम का पानी जैसे सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है शाम को अगर पानी लगाएंगे तो उसकी नमी ज्यादा देर तक बनी रहेगी और वही अच्छा रहता है और उसके साथ साथ अगर दिन में आपको जरूरत पड़े तब आप उसको होने से लगाए इस तरह से अगर हम करेंगे तो एक अच्छी पौध हम पैदा कर सकेंगे जिसमें हमने ज्यादा केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं किया और हमारी पौध अच्छी स्वस्थ रहेगी और खेत में उसके द्वारा जो रोग हमारे पौधशाला से खेत में जाते हैं वो इसको भी हम बचा पाएंगे डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता आपने बहुत बढ़िया जानकारी आपके कार्यक्रम में हमारे किसान बागवान साथियों के बीच सारी करने का क्या लाभ है कैसे बागवानों को किसानों को सारी काम करना चाहिए इस कार्यक्रम में आने की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया 
इसी की तरह आपकी पास साला में जब कमर से रोग आता है आप बहुत हटे साहित हो जाते हैं आप फिर इस तरह से हम अपनी तरफ साला को कैसे बचा सकते हैं स्टोरी करने के माध्यम से सर्वाइजेशन के माध्यम से किस तरह बीमारियों को आने से अपनी तरफ साला में रोक सकते हैं और यदि इस विधि का आप लोग प्रयोग करते हैं इससे ये बिल्कुल जागरूक विधि है किसी भी तरह का खर्चा आप लोगों का इसमें नहीं आ रहा है और इसको आप इस समय रहते कर भी सकते हैं और बिल्कुल बढ़िया सटीक विधि है इस विधि के इस्तेमाल से आने वाले समय में जो हमारी फसलों में पौधे में रोग लगते हैं उनसे बचा जा सकता है बहुत अच्छी गुणवत्ता ये फसल हमारे किसानों को मिल सकती है इसी तरह कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों को लेकर आपको समझ पाते हैं विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं आज के कार्यक्रम का वक्त हो चला है अब आगे नमस्कार